హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు జయదేవ్ అకాడమీ ఇది పార్ట్ టూ వీడియో అండి మనం నిన్న చెప్పిన దానికి ఇది నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉన్నటువంటి బిట్స్ ఉన్నాయండి మీకు చక్కగా తెలుగులో తర్జుమా చేసి మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అట్లానే స్టేట్ వైడ్ నేషనల్ వైడ్ జరిగినటువంటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ కొన్ని వేల బిట్స్ అనేవి మీకు అందుబాటులో తీసుకురావడం జరుగుతుంది అలాగే చాలా మంది అభ్యర్థులు అయితే మన వెటర్నరీ క్లాసెస్ ఆర్ యానిమల్ హస్బెండరీ అసిస్టెంట్ క్లాసుల్లో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో జాయిన్ అవుతా అనేసి అడుగుతున్నారండి మీకైతే మనం ఏంటంటే సింపుల్ గా ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళండి జయదేవ అకాడమీ టైప్ చేయండి దాంట్లో మీకు యాప్ అనేది కనపడుతుంది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి ఓటీపీ ఇవ్వండి మరియు ఒక ఇమెయిల్ అడ్రస్ కనుక ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీరు యాప్ లోకి రిజిస్టర్ అయినట్టే ఫీజు కట్టేసుకోండి హ్యాపీగా జాయిన్ అవ్వండి ఇవి నిరంతరంగా మీకు ఉద్యోగం వచ్చే వరకు మీతో టచ్ లో ఉండేటటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమం అండి మీకు కొన్న వేలు బిట్లు అయితే రావడం జరుగుతుంది తెలుగు మీడియం లో కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నవి అలాగే నేషనల్ వైడ్ జరిగినటువంటి ఇంగ్లీష్ మీడియం బిట్స్ కూడా తెలుగులో మీకు చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎగ్జామ్ కి మనం ఇక పూర్తి సన్నద్ధతగా ప్రిపేర్ అవడానికి ఈ క్లాసెస్ అయితే మీకు ఉపయోగపడుతుందండి దయచేసి ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉన్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఒక లైక్ కొడతాం మర్చిపోవద్దండి ఎందుకంటే ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు స్ఫూర్తిదాయకమైన వీడియోస్ మీ ముందు ఉంటాయి కాబట్టి క్లాస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం చూడండి నిన్న నాలుగో బిట్ వరకు చెప్పాము ఈ క్లాస్ లో ఫిఫ్త్ బిట్ ని స్టార్ట్ చేద్దామండి ఇన్ బ్రీడింగ్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ యానిమల్ హస్బెండరీ బికాస్ ఇట్ ఇన్ బ్రీడింగ్ అంటే ఏమనుకున్నామండి నిన్న అంతర ప్రజనము అంతర ప్రజనము లేకపోతే అంత ప్రజనంస్ అంతర ప్రజనము ఈ ఇన్ బ్రీడింగ్ అనేవి సేమ్ బ్రీడ్స్ మధ్య జరిగేటటువంటి ప్రజననము దీని వల్ల యానిమల్ హస్బెండరీ లో ఎందుకు ఇలా చేస్తారు అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న అండి అయితే ఇన్ బ్రీడింగ్ అంటే ఏంటి మేల్ ఫిమేల్ లో ఉన్నటువంటి సేమ్ సిమిలారిటీస్ లక్షణాల మధ్య ఇక్కడ బ్రీడింగ్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరగచ్చు ఇంక్రీజెస్ పెరుగుతుంది హోమోజైగాసిటీ అంటే ఆ యొక్క అంతర ప్రజనం ద్వారా ఆ జీవుల్లో ఉన్నటువంటి సేమ్ లక్షణాలు అవే లక్షణాల యొక్క ప్రభావం అనేది పెరుగుతుంది అంతర ప్రజనం వల్ల ఏమి లక్షణాలు వస్తాయి అంటే జనరల్ గా ఎక్కువ మిల్క్ ఇచ్చేటటువంటి జంతువులు మధ్య ప్రజనం చేశారనుకో మిల్క్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది పాల ఉత్పత్తి ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే మనకు ఉపయోగపడినటువంటి మీట్ ప్రొడక్షన్ మీట్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఎక్కువ ఉండొచ్చు అలాగే వ్యాధి రహితమైనటువంటి లక్షణం ఉండొచ్చు కొన్ని వ్యాధి రహిత అంటే డిసీజ్ ఫ్రీ అనమాట ప్యాథోజెనిక్ ఫ్రీ అంటారు వ్యాధి రహిత లక్షణాలు కూడా వ్యాధి రహిత వ్యాధి రహిత వ్యాధులు లేనటువంటి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి అవే లక్షణాలు ఆఫ్రింగ్స్ కి అంటే తమ పిల్లలకి ఇవన్నీ రావడానికి ఈ హోమోజైగెసిటీ అనేది పెరుగుదల ఎక్కువ ఉంటుంది జనరల్ గా మంచి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి జీవుల మధ్య అంతర ప్రజనం చేస్తే ఆ మంచి లక్షణాలు తర్వాత ఉన్నటువంటి పిల్లలకి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి రావటం జరుగుతుంది అవే మంచి లక్షణాలు ఇవ్వచ్చు పాల అధిక ఉత్పత్తి అలాగే మాంసం యొక్క అధిక ఉత్పత్తి కొరకు లేకపోతే వ్యాధి ఫ్రీ అను అంటే ప్యాథోజెనిక్ ఫ్రీ అంటే వ్యాధి రహితమైనటువంటి జీవుల కోసం ఇలాంటి మంచి లక్షణాలు పెంపొందించడానికి ఈ యొక్క హోమియోజైగెస్టి నేచర్ అనేది పెరుగుతుందని చెప్పొచ్చు అట్లనే ఇంక్రీజ్ వైగర్ ఇది కాదు ఇంప్రూవ్స్ ద బ్రీడ్ ఇంక్రీజ్ ద హెటిరోజైగాసిటీ హెటిరో అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ అనమాట వివిధ వివిధ ఆర వైవిధ్య భరితమైనటువంటి వివిధ వైవిధ్య వైవిధ్య అనొచ్చు వేరు వేరు అనమాట మనం తెలుగులో చెప్పుకోవాలి వైవిధ్యమైనటువంటి వేరు వేరు ఎట్లయితే హోమో అంటే సేమ్ సిమిలారిటీ అనమాట అదే అదే లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వీటి వీటి మధ్య చేయటం సేమ్ సిమిలారిటీస్ అంటే అవే లక్షణాలు అలాంటి మంచి లక్షణాలు కాబట్టి ఇది దీని యొక్క ఆన్సర్ గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ద ప్రైమరీ ఎయిమ్ ఆఫ్ యానిమల్ బ్రీడింగ్ ఈస్ టు బి టు బ్రీడ్ సచ్ యానిమల్స్ 
విచ్ ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ అంటే ఇక్కడ మనం అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ద ప్రైమరీ అంటే ప్రాథమికమైనటువంటి లక్షణము లేకపోతే ప్రాథమికమైన లక్ష్యం ఏంటంటే యానిమల్ బ్రీడింగ్ ఈస్ టు బ్రీడ్ సచ్ యానిమల్స్ విచ్ ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ అంటే ఇక్కడ ఈ బ్రీడింగ్ చేయటం వల్ల ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యం ఏది అనేది ఈ ప్రశ్న యొక్క అర్థం అండి చూడండి ఆప్షన్ ఏ లో కానీ చూసినట్టయితే క్వాలిటేటివ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్ట్ అంటే ప్రొడక్ట్ లో ఇక్కడ ఏం పెరుగుతుంది అంటున్నాడు క్వాలిటేటివ్ క్వాలిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ అంటే సంఖ్య పెరుగుదల అంటే ఎక్కువ వస్తుంది ఎక్కువ సంఖ్య పెరుగుతుంది అంటే దాని యొక్క క్వాంటిటీ పెరుగుతుంది అనమాట యాభై గ్రాములు అయితే వంద గ్రాములుగా పెరగడం క్వాంటిటీ అంటే క్వాలిటీ అంటే ఏంటి నాణ్యత 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 స్వచ్ఛత అని వచ్చు అనమాట సో నాణ్యత స్వచ్ఛతను డ్యూరబుల్ అనమాట ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్ యొక్క నాణ్యత నాణ్యమైనటువంటి ప్రొడక్ట్ అది స్వచ్ఛమైన ప్రొడక్ట్ రావడానికి ఈ బ్రీడింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అలాగే క్వాంటిటీ అది స్వచ్ఛమైన నాణ్యమైన ప్రొడక్ట్ వంద కేజీల నుంచి రెండు వందల కేజీలు పెరగచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనేసి బ్రీడింగ్ చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఈ రెండు బ్రీడింగ్ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటది క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ అనమాట కాబట్టి ఉత్పత్తి రెండు కలిగి ఉంటేనే ఆ యొక్క ఉత్పత్తికి మంచి ఉత్పత్తిగా చెప్పుకోవచ్చు ఇకపోతే మార్కెటింగ్ ఆఫ్ యానిమల్ ప్రొడక్ట్ యానిమల్ ప్రొడక్ట్ అనేది దీనికి సంబంధించింది కాదు కాబట్టి మార్కెటింగ్ దీనికి సంబంధమే ఉండదు కానీ బ్రీడింగ్ అనేది ఈ క్వాలిటేటివ్ క్వాంటిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ కోసమే లక్షణాల కోసమే మనం బ్రీడింగ్ అనేది చేస్తాం కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏంటండి డి బోత్ ఆర్ రైట్ అనమాట ఈ ఆప్షన్ లో బోత్ ఆర్ రైట్ అని చెప్పవచ్చు రెండు రైట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ బై అండ్ షేర్ మెనీ సిమిలారిటీస్ ఆర్ రిఫర్ టు యాజ్ అంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అంటే ఈ యొక్క జంతువుల సముదాయము గ్రూప్ పశువులన్న గ్రూప్ ఉంటుంది కుక్కలన్న గ్రూప్ ఉంటుంది అట్లానే రకరకాలే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అంటే ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ ఒక జంతువుల సముదాయంకి విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు షేర్ మెనీ సిమిలారిటీస్ అంటే అవి తమకి చెందినటువంటి లక్షణాలని తమకు చెందినటువంటి సిమిలారిటీ అంటే మంచి లక్షణాలని మెనీ సిమిలారిటీస్ రిఫర్ టు యాజ్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ లో ఉన్నటువంటి లక్షణాలని ఒకే లక్షణాలు పోలి ఉంటాయి అనమాట మెనీ అంటే ఒకే లక్షణాలు పోలి ఉంటాయని ఏమంటారు అనేసి ఇక్కడ ప్రశ్న అడిగండి బ్రీడ్ అంటారా రేస్ అంటారా వెరైటీ అంటారా స్పీసీస్ అంటారా అంటే మనం ఇక్కడ యానిమల్ హస్బెండ్ లో కనుక చదువుకున్నట్టయితే బ్రీడ్ అంటారు బ్రీడ్ అంటారు బ్రీడ్ అంటే అర్థం ఏంటి గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఎగ్జిబిట్ ద సేమ్ సిమిలారిటీస్ అంటే ఒకే రకమైన లక్షణాల సముదాయాన్ని ప్రదర్శించేటటువంటి జంతువుల సమూహాన్ని బ్రీడ్ అంటారు ఇక్కడ జాతి అనేసి అనుకోవచ్చు అనమాట కాబట్టి యానిమల్ హస్బెండ్రీలో బ్రీడ్ అనే మాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి వచ్చేసరికి వాటి యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి రేస్ వెరైటీ లేకపోతే స్పీసీస్ అనేవి మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇక్కడ బ్రీడ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ద ప్రాసెస్ విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సుపీరియర్ మేల్స్ సుపీరియర్ మేల్స్ అండ్ సుపీరియర్ ఫిమేల్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ బ్రీడ్ ఏ ప్రాసెస్ లో ఏ పద్ధతిలో సుపీరియర్ అంటే మంచి లక్షణాలను ప్రదర్శించేటటువంటి మగ ఆడ జంతువుల్ని అక్కడ సెలక్షన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఏ దేంట్లో ఆ ఏ ప్రాసెస్ లో అనేసి ఇచ్చాడు ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అనేది ఇచ్చాడు ఇన్ బ్రీడింగ్ ఇందా చెప్పుకున్నాం అవుట్ బ్రీడింగ్ దీనికి ఆపోజిట్ అట్లాగే అవుట్ క్రాసింగ్ అట్లాగే నన్ ఆఫ్ ది అబౌ అనేసి ఇచ్చాడు అనమాట కానీ ఈ మూడిట్లో ఒక ఆన్సర్ అది మీకు అర్థమవుతూనే ఉంటుంది సుపీరియర్ మేల్స్ సుపీరియర్ ఫిమేల్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ బ్రీడ్ ని మనం దేంట్లో చూస్తాము అంటే ఇన్ బ్రీడింగ్ లో చూస్తాం ఇన్ బ్రీడింగ్ లో చూస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ అంతర ప్రజననము అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ గా చెప్పుకోవచ్చు అంతర ప్రజననము ఆర్ ఇన్ బ్రీడింగ్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ వెన్ బ్రీడింగ్ ఈజ్ బిట్వీన్ యానిమల్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ బ్రీడ్ ఆఫ్ ఫోర్ టు సిక్స్ జనరేషన్స్ జనరేషన్స్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అంటే చెప్తాను బ్రీడింగ్ ఈజ్ బిట్వీన్ ద యానిమల్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఒకే 
జాతి చెందినటువంటి ఆ బ్రీడ్స్ మధ్య నాలుగు నుంచి ఆరు జనరేషన్స్ జనరేషన్ అంటే ఆ యొక్క జీవుల కాలం అనమాట ఆ నాలుగైదు జనరేషన్స్ అనేవి ఒకే జంతువుల మధ్య కానీ చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ అని ఏమంటారు ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఫోర్ అంటే నాలుగు తరాలు జనరేషన్స్ అంటే తెలుగులో కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే నాలుగు తరాలు అనమాట ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ఫోర్ ఇవి నాలుగు జనరేషన్స్ కేవలం ఒకే జనరేషన్స్ మధ్య జరిగితే ఒకే జనరేషన్స్ మధ్య ఒకే బ్రీడ్స్ మధ్య జరిగితే దాన్ని ఏమంటారు అలాంటి ప్రాసెస్ అని ఏమంటారంటే ఇక్కడ ఇన్ బ్రీడింగ్ ఇందాకే చెప్పుకున్నాం ఇన్ బ్రీడింగ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ ఇన్ బ్రీడింగ్ అంటే ఇన్ బ్రీడింగ్ మీద మనకి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది క్రాస్ బ్రీడింగ్ అంటే డిఫరెంట్ లక్షణాలు అవుట్ బ్రీడింగ్ అంటే అది బయట బాహ్య ప్రజనం అంటారు అవుట్ క్రాసింగ్ ఇవన్నీ మనకి నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో అంటే నెక్స్ట్ బిట్స్ లో వస్తే అప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి వెన్ బ్రీడింగ్ ఈస్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రీడింగ్ అనేది వివిధ ఆరు వైవిధ్యమైనటువంటి జాతుల మధ్య అంటే బ్రీడ్స్ మధ్య జరిగితే అలాంటి బ్రీడింగ్ ని ఏమంటారు ఇన్ బ్రీడింగ్ కాదు ఇన్ బ్రీడింగ్ కాదు ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి అవుట్ బ్రీడింగ్ ఉంది అవుట్ బ్రీడింగ్ అనేది ఉంది కాబట్టి అవుట్ బ్రీడింగ్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట డిఫరెంట్ అంటే వివిధ బ్రీడ్స్ మధ్య కనుక జరిగితే ఈ బ్రీడింగ్ అనేది దాన్ని అవుట్ బ్రీడింగ్ అంటారు ఇక్కడ డిఫరెంట్ అంటే ఎట్టి రో ఆరు డిఫరెంట్ ఆరు ఎట్టి రో అంటారు సైన్స్ వాడు ఎట్టి రో అంటారు ఎట్టి రో అంటే వైవిధ్యమైన సేమ్ మీనింగ్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎంఓఈటి మల్టిపుల్ ఓవిలేషన్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ అ మెథడ్ ఆఫ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెటర్నరీ సైన్సెస్ లో ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేటటువంటి ఈ యొక్క టాపిక్ లో నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ చూసే అవకాశం ఉంది దీని నుంచి ఖచ్చితంగా ఒకటి రెండు మార్కులు అయితే ఒకటి రెండు చాలా మార్కులు రావడానికి అవకాశం ఉంది అసలు ఈ యొక్క ఎంఓఈటి అనేటటువంటి టెక్నాలజీ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందామండి అయితే ఇక్కడ చూడండి ఎంఓఈటి అంటే మల్టిపుల్ ఓవులేషన్ అండ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ మల్టిపుల్ అంటే అర్థం ఏంటండి బహుల బహుల అంటే బహుల అంటే మన తెలుగు అర్థం ఏంటండి రెండు అంతకంటే ఎక్కువ బహుల అంటారు మల్టిపుల్ ఒకటి అంటే మోనో మోనో అంటాం రెండు దాటితే డై అనొచ్చు జనరల్ గా డై బ్రోమో డై ఫ్లోరో అంటాం అయితే ఇక్కడ మల్టిపుల్ అనేసరికి అండి రెండు లేక రెండు నుంచి ఇంకా ఎక్కువ ఉన్న వాటిని బహుల అంటారు బహుల ఓవిలేషన్ ఓవిలేషన్ అంటే తెలుగు ఏంటి అండోత్సర్గము అండోత్సర్గము అండోత్సర్గాన్ని బహుల అండోత్సర్గం ఎంబ్రియో ఎంబ్రియో అంటే ఏంటండి పిండ ఎంబ్రియో అంటే పిండ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే బదిలీ 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 సాంకేతిక విధానము ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది తెలుసుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఒక మార్క్ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంది దీని మీద ఒకటే ఒకటే రెండు పైనే మార్కులు అనేది వస్తుంది కాబట్టి మల్టిపుల్ ఓవిలేషన్ అండ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీ అంటారు అనమాట కాబట్టి బహుల అనోత్సర్గము మరియు పిండ బదిలీ సాంకేతిక విధానం అంటే ఏమిటండి దీని గురించి అసలు మీకు తెలిసినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకే సమయంలో ఆరు నుంచి ఎనిమిది ఆరు నుంచి ఎనిమిది పిండములను ఆరు నుంచి ఎనిమిది పిండములను ఈ యొక్క తల్లిలోకి ప్రవేశపెట్టినప్పుడు బహుల అన్నారు చూసారా ఇవి ఆరు నుంచి ఎనిమిది పిండములను ఒకేసారి తల్లి గర్భంలోకి ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒకటి రెండు కావ్స్ అంటే పిల్లలు అనేది రావటానికి అవకాశం ఉంటుంది కావ్స్ అంటే దూడలు అనమాట ఒకటి రెండు అంటే ఏక కాలంలోనే ఏక కాలం నుంచి ఒకటి రెండు కావ్స్ అనేది యొక్క దూడలు అనేది రావడానికి జరుగుతుంది కాబట్టి అదే గర్భంలో ఈ యొక్క ఆరు నుంచి ఎనిమిది పిండములు ఒకేసారి అండోత్సర్గము చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే మల్టిపుల్ ఓవిలేషన్ అండ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నాలజీ అంటారనమాట
ఇది ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఏకకాలంలో ఎక్కువ సంతానోత్పత్తి చేయటం వల్ల ఈ యొక్క పాడి పరిశ్రమను పాడి పశువులను మంచి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి పాడి పశువుల్ని మనం ఒకేసారి పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా వాటి యొక్క జనాభాని పెంచుకోవడం ద్వారా మనకి పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి పెరుగుతుంది అనేసి ఈ టెక్నాలజీని అయితే ఏర్పాటు చేయటం అయితే ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకోవడం అయితే జరుగుతుంది అని ఈ యొక్క పిండ బదిలీ విధానాన్ని గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నామండి అంటే స్టార్టింగ్ లో ఎంఓఈటి వచ్చింది కాబట్టి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అట్లనే ఈ యొక్క పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి సంస్థ మెయిన్ సంస్థ ఎక్కడ ఉందండి ఎన్డిడిబి నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ఎక్కడ ఉందండి కర్నాల్ కర్నాల్లో ఉంది కర్నాల్లో ఉంది ఇది ఎక్కడ హర్యానా హర్యానాలో ఉంది కర్నాల్ అనే ప్రదేశంలో నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు అనేది ఏర్పాటు చేయబడింది ఇది భారతదేశం మొత్తానికి ఉన్నటువంటి సుప్రీం సంస్థగా చెప్పొచ్చు అండి అట్లనే ఈ యొక్క పాల ఉత్పత్తిని ఏమంటారండి శ్వేత విప్లవము అంటారు శ్వేత విప్లవము ఆరు వైట్ రెవల్యూషన్ అని అంటారు వైట్ రెవల్యూషన్ కి పితామహుడు ఎవరండి వైట్ రెవల్యూషన్ ఇవన్నీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వైట్ రెవల్యూషన్ ఆరు శ్వేత విప్లవము విప్లవము అంటారు దీనికి ఫాదర్ ఆఫ్ వైట్ రెవల్యూషన్ ఎవరండి వివి కురియన్ వివి కురియన్ రాసుకోండి వివి కురియన్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఆయన ఒకసారి మీకు గుర్తు చెయ్యాలి అనే ఉద్దేశంతో నేనైతే ఇక్కడ ప్రస్తావించడం అయితే జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ టాపిక్ అనేది మీకు వెటర్నరీ సెన్సెస్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటికి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు ఎంఓవిటి అనేది ఈజ్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ ఐబ్రిడేషన్ ఆఫ్ క్యాటిల్ ఆల్ప్రేషన్ ఆఫ్ క్యాటిల్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ ఫిజ్ కల్టివేషన్ కాదు ఫిజ్ కల్టివేషన్ ఫిజీ కల్చర్ అంటారు ఫిజీ కల్చర్ అంటారు భర్త కంట్రోల్ కాదు క్లోనింగ్ ఆఫ్ షీప్ క్లోనింగ్ అంటే అండి ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్లోనింగ్ ఆఫ్ షీప్ మొట్టమొదట డాలీలోనే క్లోనింగ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఏ విధమైనటువంటి విభజనల ద్వారా వెళ్తారు అంటే మామూలుగా అయితే క్షేకరణ విభజనలో వెళ్తాయి ఇక్కడ వచ్చేసరికి మైటాసిస్ డివిజన్ అనమాట సమ విభజన ద్వారా దేహ కణాల నుంచి బాడీ సెల్స్ నుంచి ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి జంతువులు ఉత్పత్తి చేసే విధానాన్ని క్లోనింగ్ అంటారు మామూలుగా న్యాచురల్ గా అయితే దేహ కణాలు కాదండి అక్కడ వచ్చేసరికి ఏ కణాలు వస్తాయి దేహ కణాలు కాదు మామూలు ఆటోజోమ్స్ అంటే ఇవి ఉత్పత్తి కణాలు ఉత్పత్తి కణాలు ప్రత్యుత్పత్తి కణాలు అనేటువంటి వీర్యము అండము ద్వారా జరిగేటటువంటి ఈ యొక్క విధానాన్ని న్యాచురల్ గా అంటాము దాన్ని మనం అంటే జీవులు చేసేటటువంటి పద్ధతి అయితే క్లోనింగ్ అనేది ఏంటి ఈ యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి కణాలతో సంబంధం లేకుండా దేహ కణాలు సొమాటిక్ సెల్స్ అంటారు సొమాటిక్ సెల్స్ నుంచి ఒక జీవుని సేమ్ జీవుని అదే జీవుని ఉత్పత్తి చేసే విధానాన్ని క్లోనింగ్ అంటారు క్లోనింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి క్లోనింగ్ కొన్ని దేశాల్లో అయితే మానవుల మీద క్లోనింగ్ ని నిషేధించడం జరిగింది ఇవి కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం వార్డు వచ్చింది కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను ఐబ్రిడేషన్ ఆఫ్ క్యాటల్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంఓఈటి అంటే అది సరే దీనికి ఇక్కడ మళ్ళీ అబ్రివేషన్ అడిగారు చూడండి పైన మనం చూసాము దాని కంటిన్యూషన్ ఎంఓఈటి స్టాండ్స్ ఫర్ ఇది ఎక్కడ చూసారు మీరు మల్టిపుల్ బహుళ అండోత్సర్గము ఓవిలేషన్ ఎంబ్రియో పిండ ట్రాన్స్ఫర్ బదిలీ సాంకేతిక విధానము టెక్నాలజీ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇట్లా డైరెక్ట్ గా అడిగేటటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది చూడండి మిగతా ఇక అనవసరం మనం చూస్తాం కింద ఇన్ ఎంఓఈటి ప్రొసీజర్ టు ఇండ్యూస్ ఫొలిక్యులర్ మ్యాచురేషన్ అండ్ సూపర్ ఓవిలేషన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హార్మోన్స్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేడ్ టు ద కౌ ఆవుకి ఈ యొక్క ఎంఓఈటి టెక్నాలజీ చేయాలంటే ఆర్ సూపర్ ఓవిలేషన్ చేయాలంటే ఏ హార్మోన్ ని ఆవుకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న అండి ఆవుకి ఇవ్వడం జరిగింది జన్ జనరల్ గా మనం హార్మోన్స్ లో స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి హార్మోన్ ఏమంటారు ఎఫ్ఎస్హెచ్ అంటారు ఎఫ్ఎస్హెచ్ 
పొల్లికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఇది మనుషుల్లో కూడా మనం చూడొచ్చు అట్లానే జంతువుల్లో కూడా ఈ పొల్లికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ని ఇవ్వడం ద్వారా సూపర్ ఓబ్యులేషన్ టెక్నాలజీకి ఇది ఇక ప్రదీప్తి చెందుతుంది అనమాట అంటే ఇక ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఉత్తేజపరచటానికి పొలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ని ఇండ్యూస్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది అంటే ప్రతి ఉత్పత్తికి ఇక కొనసాగటానికి అంటే ప్రారంభించడానికి ఈ యొక్క ఎఫ్ఎస్హెచ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఎంఓటి లో అరు సూపర్ ఓవిలేషన్ కి ఏ హార్మోన్ ఉపయోగిస్తారు అంటే ఎఫ్ఎస్హెచ్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి పొలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ దాని పేరు దాని పేరులో పొలికల్ అంటే పుటిక స్టిమ్యులేటింగ్ అంటే స్టిమ్యులేట్స్ అంటే ఉత్ప్రేరక అంటే ఏదైనా రసాయనిక చర్యలు ఒక పదార్థాన్ని కలిపితే దాన్ని ఆ రసాయనిక చర్య వేగాన్ని పెంచటాన్ని స్టిమ్యులేషన్ అంటారు స్టిమ్యులేషన్ అగ్నికి ఆక్సిజన్ కలిపితే ఆ యొక్క మంట అనేది ప్రకాశవంతంగా మండుతుంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ అక్కడ ఏంటండి ఉత్ప్రే పుటిక ఉత్ప్రేరక స్టిమ్యులేటింగ్ అంటే ఉత్ప్రేరక అని చెప్పానండి హార్మోన్ అంటే హార్మోన్ మీకు తెలుసు అండి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హార్మోన్ అండ్ ఎంజైమ్ అనే దాన్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూస్తామండి హార్మోన్ అంటే ఏంటి ఎంజైమ్ అంటే ఏంటి హార్మోన్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ టు స్టిమ్యులేట్ ద ఎనీ రియాక్షన్స్ అనమాట ఏ యొక్క మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ జీవక్రియల్లో హార్మోన్స్ గనక పాల్గొన్నట్లయితే ఆ యొక్క జీవక్రియలు అనేవి ఉత్ప్రేరక ఉత్తేజంగా పనిచేస్తాయి మరి ఎంజైమ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటండి ఎంజైమ్స్ కొనటువంటి నేచర్ ఏంటంటే ఆ యొక్క జీర్ణక్రియ లేకపోతే మిగతా క్రియల్లో పాల్గొన్నప్పుడు ఆ యొక్క క్రియల్లో పాల్గొని ఆహార పదార్థాల్ని చిన్న చిన్న పదార్థాలుగా చేయటానికి ఉపయోగించేవి ఎంజైమ్స్ అనేసి చెప్పొచ్చు అండి ఎంజైమ్స్ పవర్ఫుల్ గా ఉంటవి వాటి గురించి కూడా హార్మోన్స్ ఎంజైమ్స్ గురించి కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పుకుందాం అండి అయితే ఇక్కడ హార్మోన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము అయితే నెక్స్ట్ ఈ ప్రొజెస్టెరాన్ అని ఉంది ప్రొజెస్టెరాన్ అంటే అబార్షన్స్ అంటే అండము నిలవకుండా గర్భాశయంలో అండము నిలవకుండా గర్భాశయం యొక్క కుడ్యము గోడలకి అతుక్కొని వండకుండా అండం అనేది నిలవకుండా గర్భాశయం నుంచి వెళ్ళిపోవడాన్ని అబార్షన్ అంటారు అబార్షన్ అంటే అండం నిలువదల ఉండదు అయితే ఇలా అబార్షన్ అవ్వకుండా గర్భాశయం యొక్క గోడలకి అంటుకొని ఉండడానికి ఉపయోగించేటటువంటి హార్మోన్ ఏంటంటే ప్రొజెస్టెరాన్ ప్రొజెస్టెరాన్ దీన్ని తెలుగులో కూడా ఎలా అంటారండి ప్రొజెస్టెరాన్ అంటారంట అంటే అబార్షన్స్ అవ్వకుండా అండాన్ని గర్భాశయం యొక్క గోడలకు పట్టి ఉంచేటటువంటి హార్మోన్ ఏదంటే ప్రొజెస్టెరాన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది జంతువుల్లో అట్లనే ఉంటుంది మానవుల్లో కూడా వచ్చేసరికి స్త్రీల్లో గర్భం వచ్చిన వెంటనే ప్రొజెస్టరాన్ ఇంజెక్షన్స్ అనేవి ఇస్తారు ఎందుకు ఇస్తారు ప్రొజెస్టరాన్ ఇంజెక్షన్స్ అంటే గర్భాశయంలో అండము నిలువదల ఉండటానికి అంటే అబార్షన్ అవ్వకుండా నిలువదల ఉండటానికి ప్రొజెస్టరాన్ హార్మోన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ప్రొజెస్టరాన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత అదండి ఇక ఆండ్రోజన్ ఆండ్రోజన్ అంటే ఇది పురుషులకు సంబంధించినటువంటి హార్మోన్ చెప్పుకోవచ్చు ఆక్సిటోసిన్ ఆక్సిటోసిన్ అనేది ఆ యొక్క పాల ఉత్పత్తికి ఉపయోగపడుతుందండి ఆక్సిటోసిన్ అనే హార్మోన్ పశువులనైనా లేకపోతే మనుషులనైనా ఈ యొక్క ఆ ఆక్సిటోసిన్స్ అనేవి భర్త అయిన తర్వాత అంటే పిల్లల్ని కనిన తర్వాత జంతువులనైనా లేకపోతే ఈ యొక్క మనుషులనైనా పాల ఉత్పత్తికి ఉపయోగపడేటువంటి హార్మోన్ ఏంటంటే ఆక్సిటోసిన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక పొలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఏ కాకుండా వీటి గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి రానున్న ఎగ్జామ్స్ లో ఇవి గనక ఎలాంటి ప్రశ్నలు కనుక వస్తే వాటిని కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు చక్కగా గుర్తించవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఇన్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ఇన్సెమినేషన్ అంటే అండి కృత్రిమ ఆర్టిఫిషియల్ అంటే కృత్రిమ అంటే నాట్ న్యాచురల్ అని కృత్రిమ గర్భధారణ ఇన్సెమినేషన్ ద సెమెన్ ఈజ్ మిక్స్డ్ సెమెన్ అంటే అండి పురుషులకు సంబంధించినటువంటి ప్రత్యుత్పత్తి పదార్థం వీర్యము అంటారు సెమెన్ అంటే తెలుగులో 
మీకు తెలుసు అయినా కొంతమంది ఎవరన్నా తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు అని తెలుగు ఇంగ్లీష్ తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ కరెక్ట్ రాస్తున్నా వీర్యం ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ ద సెమెంట్ డైల్యూటర్స్ అంటే సెమెంట్ డైల్యూటర్స్ అంటే వీటి డైల్యూటర్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట డైల్యూటర్స్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ డైల్యూటర్స్ అంటే దాంట్లో మిక్స్ చేసేటటువంటి అనమాట సెమెన్ లో మిక్స్ చేసేటటువంటి ఫాలోయింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద డైల్యూటర్స్ గివెన్స్ అంటే ఎక్కువ కాలం నిలబుంచాలంటే సెమెన్ ని ఇందులో డైల్యూట్ చేసి ఈ యొక్క నైట్రోజన్ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ట్యాంక్స్ లో భద్రపరచడం అనేది జరిగింది మైనస్ వన్ నైన్టీ సిక్స్ సెంటీగ్రేడ్స్ వరకు ఉంచవచ్చు అండి అంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇక్కడ అడిగినటువంటి ప్రసన్నటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ఇన్సెమినేషన్ లో సెమిన్ డైల్యూటర్స్ గా ఈ క్రింది పేర్కొన్న వాటిలో దేనిని ఉపయోగిస్తారు అది దీని అర్థం అండి చూడండి ఎగ్ యోక్ సిక్రేట్ ఎగ్ యోక్ సిక్రేట్ వీరినే ఉంటారు మిల్క్ గ్లిజరాల్ డైల్యూటర్ ఇది కూడా మీరు వీనే ఉంటారు ఎగ్ యోక్ ఫాస్పేట్ ఈ మూడు అనేవి సెమిన్ డైల్యూటర్స్ గా ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటండి all of the above is the right answer very very important ilantivi gurtu pettukondi venni important anamata national level lo meeku ichinaduvandi prashna patralu vividha exam ku sambandhinchi kabatti ivi kuda meeku upayogapadthe ane swaduddesham tho ivi meeku andapodlu english nunchi telugu lo chakkaga meeku explain chesi ivadam jarugutundi vache class lo telugu bits kuda untayandi english ana anukovaddu telugu kuda meeku direct ga untayi inda animal breeding which one among the following benefits cannot be derived in insemination ante ikkada em undandi ee krindi unnadavandi animal breeding lo oka paddhatini manu teesukoni raalemu danni yokka paddhatini manu maarchalemu anesi prashna adigadi among the following benefits ante ikkada unnadavandi kind unnadavandi benefits ante upayogallo కెనాట్ బి వాటిని మనం ఇన్సెమినేషన్ ద్వారా వాటిని మార్చలేమని అడుగుతున్నాడు అంటే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు అర్థమైంది ఇక చూడండి కంట్రోల్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ డిసీజెస్ దీన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఓవర్ కమింగ్ స్టెరిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇక్కడ స్టెరిలిటీ అనేది వాని దాని నుంచి ఆ యొక్క జంతువుల్ని యాక్టివేట్ చేయొచ్చు అనమాట స్టెరిలిటీని తీసేయొచ్చు డిక్రీజింగ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ జెనిటిక్ డిఫెక్ట్స్ ఇక్కడ జెనిటిక్ అంటే ఇక్కడ జన్ను సంబంధమైనటువంటి లోపాలను కూడా సరిచేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇవన్నీ కరెక్టే అయితే డిక్రీజింగ్ ఇన్ గెస్టేషన్ పీరియడ్ గెస్టేషన్ అంటే ఏంటండి గర్భావధి కాలము వివిధ జంతువులకు వివిధ గర్భావధి కాలం అయితే ఉంటుంది దీన్ని గెస్టేషన్ పీరియడ్ సుమారుగా మానవుల చూస్తే మనం రెగ్యులర్ చూస్తాం కదా మానవుని యొక్క గర్భావధి కాలం ఎంత అండి తొమ్మిది నెలలు తల్లి కడుపులో ఉంటాయని గర్భావధి కాలం అంటారు దీన్ని తగ్గించడానికి వీలు కుదరదండి ఏ జంతువుల్లోను ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ కావచ్చు లేకపోతే ఇన్సెమినేషన్ ఈ మెథడ్స్ ద్వారా ఏ జీవి యొక్క గర్భావధి కాలాన్ని మాత్రం తగ్గించడం కుదరదు కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి డిక్రీజింగ్ ఇన్ గెస్టేషన్ పీరియడ్ అనేది తప్పు కాబట్టి మిగతాయన్ని రైట్ బెనిఫిట్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ యొక్క నెక్స్ట్ పార్ట్ చూద్దామండి థ్యాంక్ యూ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి